Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel nasihat kehidupan misteri Pada video kali ini saya akan membahas tentang Sosok yang menyebabkan Indonesia terjajah Dendam kesumat semar atas kehancuran raja-raja Hindu Buddha yang dianyuminya Menyusup lewat penjajahan Belanda dan Jepang di Nusantara Sejarah perjuangan raja-raja Islam Nusantara terkesan mentah dan gagal total oleh strategi yang diwahyukan oleh Semar kepada tentara Belanda maupun Jepang. Sosok Semar menjadi sebuah ikon yang sangat istimewa dalam cerita pewayangan. Tokoh ini khususnya bagi masyarakat Jawa dianggap sosok yang suci. Bahkan tidak sedikit yang mensejajarkan Semar sebagai seorang panutan atau nabi. Walaupun Semar hanya dikenal oleh masyarakat Jawa, namun Semar memiliki sejarah yang amat jelas dalam dunia pewayangan. Dunia wayang mengisahkan bahwa Sang Hyang Wenang berputra satu orang bernama Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal beristrikan Dewi Rekatawati. Dewi Rekatawati adalah putri Raja Kepiting yang bernama Rekata. Pada suatu hari Dewi Rekatawati bertelur. Akhirnya telur tersebut mentas menjadi tiga bagian. Bagian pertama yang berwujud kulit telur menjelma menjadi teja mantri atau togo Putih telurnya menjadi bambang ismaya atau semar Sedangkan kuning telurnya menjadi manik maya yang kemudian menjadi batara guru Sumber lain mengatakan bahwa asal kejadian teja mantri atau togo Bambang ismaya atau semar serta manik maya atau batara guru Bukan anak sang yang tunggal dan dewi rekatawati Melainkan anak Siti Hawa, manusia pertama di bumi ini Ketika manusia pertama diturunkan dari surga Yaitu Siti Hawa dan Nabi Adam Mereka masih belum mengerti tentang proses reproduksi Hingga tanpa melalui hubungan badan Kedua manusia pertama itu masing-masing mengeluarkan sel telur dan sel sperma Dua jenis inti hidup manusia itu kemudian diletakkan di sebuah tempat Kemudian Adam dan Hawa berdoa kepada Tuhan agar kedua embrio itu dijadikan manusia. Kekuatan doa Adam menjadikan spermanya berubah wujud menjadi tiga roh manusia. Masing-masing berwujud Nabi Ilyas, Nabi Sis, dan Nabi Kidir. Ketiga anak Nabi Adam ini berwujud roh dan tidak memiliki badan kasar atau tubuh jasad. Sedangkan kekuatan doa Siti Hawa tidak mewujudkan sesuatu. Lantaran jengkel, maka sel telur itu dilemparkan oleh pemiliknya dan ditangkap oleh iblis. Di tangan iblis yang terkutuk, sel telur milik Siti Hawa dimohonkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kekuatan doa iblis yang selalu dijabahi Allah merubah sel telur menjadi tiga makhluk halus, yaitu Togo, Semar, dan Betara Guru. Kawasan Eropa menjadi tempat tinggal sang gaib Teja Mantri atau Togo Sedangkan Betara Guru atas perintah iblis bersemayam di segitiga bermuda Dan memiliki nama lain yaitu Dajjal Sementara sosok Bambang Ismaya atau Semar hidup di Indonesia Tepatnya di puncak Gunung Lawu Dan menjadi pengasuh Raja-Raja Nusantara Tentu saja semua itu atas arahan, suruhan, dan didikan dari tuannya yang mengasuh mereka yaitu Iblis Laknatullah. Agama Hindu merupakan sebuah kepercayaan atau agama yang diciptakan Bambang Ismaya atau Semar Badranaya. Sementara itu, Semar bersama Dewi Sekarwati Mara juga menciptakan agama Buddha dan menyebarkan di bumi Nusantara. Penyebaran dua agama itu terjadi pada abad ke-1 Masehi hingga abad 12 Masehi pada tahun 1401 Sultan Muhammad I dari Istanbul Turki mengutus sembilan orang pilihannya untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara termasuk Pulau Jawa dalam penyebaran ajaran Islam itu Syekh Subakir salah satu nama dari sembilan wali gelombang pertama membawa batu hitam dan dipasangkan di seantero Nusantara khususnya Tanah Jawa diletakkan di tengah-tengahnya yaitu Gunung Tidar batu-batu hitam itu dimaksudkan memberikan keamanan dan kelangsungan hidup kaum muslimin di Nusantara efek dari kekuatan gaib suci yang dimunculkan oleh batu hitam menimbulkan gejolak mengamuklah para makhluk jin, setan, dan makhluk halus lainnya maka raja jin yang diwakili Semar dan Dewi Sekarwati marah 
membuat kesepakatan setelah kalah beradu kesaktian melawan Shazubakir. Ancaman pun sempat terlontar dari para dedemit. Walaupun kamu sudah mampu meredam amukan kami, kamu dapat mengembangkan agama Islam di Tanah Jawa, tetapi Khodratullah tetap berlaku atasku. Ingat itu, wahai Shazubakir. Apa itu, kata Shazubakir? Kata jin, aku masih diperbolehkan untuk menggoda manusia, termasuk orang-orang Islam yang imannya masih lemah. Untuk kedua kalinya, Bambang Ismaya atau Semar Badranaya yang mengaku sebagai pelayan, penganyom, sekaligus penasihat spiritual Raja Raju Jawa Hindu Buddha berbenturan dengan spiritualitas Islam. Kali ini terjadi di tahun 1476 Masehi dan yang menjadi lawan bicaranya adalah Sunan Kalijaga. Runduhnya kerajaan Majapahit yang menjadi momongannya menjadikan dirinya dan Brawijaya V melarikan diri hingga ke Gunung Lawu. Hal itu dilakukan oleh raja terakhir Majapahit itu untuk menghindari peperangan dengan putrinya sendiri yaitu Raden Fatah. Menurut seorang Linue yang tinggal di Sidoarjo, bahwa Ki Semar Badranaya saat bertemu dengan Sunan Kalijaga dengan suka rela mengizinkan rakyat Majapahit memeluk agama Islam. Namun disertai catatan tidak dengan paksaan apalagi melalui peperangan. Silahkan anak Angger menyebarkan agama Islam asal jangan melalui paksaan dan peperangan, kata Semar dikutip dari Mbah Abdul Hamid. Ketokohan Sunan Kalijaga sebagai salah satu dari sembilan wali generasi sesudah Sesubakir mampu meluluhkan hati Prabu Brawijaya V untuk memeluk Islam sebagai agama barunya. Masuk Islamnya Prabu Brawijaya V mendapat tentangan keras dari Noyo Genggo, Sabdo Palon, yang sebenarnya adalah nama lain dari Ki Semar Badranaya. Dengan kasar dan menahan amarah, Ki Semar Badranaya berkata kepada junjungannya Prabu Brawijaya V, "Hamba tidak mau masuk Islam Sang Prabu, sebab saya adalah penguasa, pembesar, atau dahyang tanah Jawa. Saya adalah suami yang membantu anak cucu serta para raja di tanah Jawa. Aku adalah raja dari semua spiritis di tanah Jawa. Aku telah hidup untuk melayani keturunan Raja Jawa. Di sinilah kita berpisah." Setelah mengucapkan itu, Kismar Badrana yang menghila, namun Kismar masih dapat memberikan ancaman akan membuat sengsara kepada penduduk Nusantara selama 500 tahun. Sumpah Kismar Sabdo Palon atau Noyo Genggong tidak beberapa lama menjadi kenyataan. Kerajaan Islam Demak Bintara tidak berusia lama. Kerajaan yang didirikan Raden Patah dengan bantuan para wali hancur berkeping-keping, tanpa bisa bangkit lagi. Peperangan Pemberontakan selalu mengiringi kerajaan-kerajaan Nusantara dan menjadi penderitaan bagi rakyat Nusantara.